வணக்கம் மக்களை நீங்க பாரு கேட்கறது முக்க கமிட்டி நாங்க ஹோஸ் அண்ட் பேட்மேன் ஹூலாஸோட இஷ்யூ ஃபோர்ல இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா மூணு இஷ்யூஸ் பண்ணியாச்சு யாராவது அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அப்போதான் இது வந்து கிளியராக புரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அஃப்கோர்ஸ் வழக்கமாக கேட்குற மாதிரி தான் மறக்காம லைக் பண்ண தடுங்க லெட்ஸ் கிட் டென் தௌசண்ட் லைக்ஸ் ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்பவே தேவை மரணமங்கமாக இருக்க உங்க சப்போர்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ராஜஸ் அண்ட் பேட்மேனும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணுங்க பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸ் பெஸ்டா இல்ல த பேட்மேன் ஒரிஜினல் பேட்மேன் பெஸ்டான ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இஷ்யூ ஃபோரா வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இது வரை லாஸ்ட் எபிசோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் ஹூ லாஸ் வேறோ டைமென்ஷன்ல இருக்க ரூஸ் வேணா இந்த மாதிரி பெண்கியனோட வீட்டுக்கு கொண்டு வரது மட்டும் அங்க இருக்க எல்லாரையும் வந்து போட்டு தெரியறாரு எல்லாரையும் உயிரோட கொல் தீர்றாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சோ இந்த பக்கம் திரும்பவும் தான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம பேட்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கோடனா அந்த கால்வாயில எந்த கால்வாய் மூலியமா நம்ம ஜோக்க ஜோக்க டாக்ஸினா இந்த மொத்த காத்த முகத்து பரப்ப போறான் சொல்லி கண்டுபிடி ஒரு வேலை இருக்கு நான் அப்புறமா மீட் பண்ணேன் சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பி டேரக்டா பேட் கேவுக்கு போய் நம்ம பேட்மேன் ஹூலாஸ் போட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு வயசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா ரெடி பண்றாரு இதை பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ஃபர்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு சோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த இஷ்யூ போரை வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பழங்காலத்தில் ஒரு அழகான பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது உனக்கு உண்மையான சந்தோஷம்னா என்னன்னு தெரியணும்னா நீ சின்ன பசங்களோட கண் வழியை அந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னு ஏன்னா சின்ன பசங்களுக்கு தான் உண்மையான சந்தோஷம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு டிக்ரேஷனாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவனோட கண்லேயே அந்த குழந்தை தானே தெரியும் அதனால தான் அவன் வந்து ஒவ்வொரு பில்டிங்கை தாண்டும் போதும் எந்த ஒரு பயமுமே இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருப்பான் நான் டிக்ரேஷனை மட்டும் சொல்லலை எல்லா ராபின்ஸே சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு என்னை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய கொடூரம் ஒரு அறக்க வந்து நின்றுட்டுருக்கான் அவனை நான் கொல்லணும்னா அவனோட கண் பார்வையில் அவளை ஏன் ஒரு குழந்தையோட கண் பார்வையில் நான் அந்த உலகத்தை பார்க்கணும் பார்க்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பேட் கேவில் நம்ம பேட்மேன் ஒரு வயசில் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு எக்ஸாக்டாக நம்ம பேட்மேன் ஹூலாஸ் போட்டிருக்க மாதிரி ஸோ இதை பார்த்தோன்னா நான் ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம்மு கோவம் வருது அதே மாதிரி சம்மு வருத்தமும் வருது ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேட்மேன் ஜோக்கராக மாறிட்டு இருக்காரு பேட்மேன் ஹூலாஸ் அந்த மாறிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த பக்கம் ஆல்ஃபர்ட் வந்து நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கேன் எனக்கு வேறு வழி இல்லை ஆல்ஃபர்ட் இதை நான் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோவப்பட்டு அந்த வயசில் வந்து புரிஞ்சிடுறாரு பேட்மேனுக்கு சம்ம கோவம் வந்தது திரும்பவும் அதை பண்ணாத ஆல்ஃபர்ட் உனக்கு நான் போடுற பிளான் வந்து புரியல அதை கொடுன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மை காட் உன்னோட கண்ணை பாரு முழுக்க நீ அவனா மாறிட்டு இருக்க நான் நேசிச்சு வளர்த்த என்னோட ப்ரூஸ் வின் கிடையாது நீ நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜோக்கராக மாறிட்டு இருக்க கண்டிப்பாக அதை நான் கூட கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லும் போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அது என்கிட்ட பிடுக்காதுன்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ஃபர்டே அடிக்க வராரு பட் ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மிலிட்ரி தனக்கு தச்ச திறமை யூஸ் பண்ணி ப்ரூஸ் வேணும் பார்த்தோம்னா பொழந்து எடுக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் ப்ரூஸ் வேன் திருப்பி ஓரடி கூட நம்ம ஆல்ஃபர்டை அடிக்கலை அடிக்கவும் முடியல நம்ம ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் நல்லதுக்கு தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அடியும் பார்த்தீங்கன்னா மரண பகமாக இறக்குறாரு கண்டிப்பாக இந்த வயசில் நான் அவங்கள கொடுக்க மாட்டேன் நம்ம ஏகப்பட்ட எனிமிஸை ஒன்றா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு அரக்கனை பார்த்தது கண்டிப்பாக <laughs> வருது <laughs> மனுஷங்களோட மறு உருவத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனால் பார்க்க முடியுது அதனால தான் எல்லா டைப்பும் அவன் என்ன ஈஸியாக தோக்கடிச்சிட்றான் இந்த மாஸ்க் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அவனோட அடுத்த மூவ் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக அடுத்த ப்ரூஸ்வேன் எங்கே வரப்போறான்னு எனக்கு வந்து தெரியும் அவனை நான் ஈஸியாக தடுக்க முடியும்னு சொல்லும்போது நான் ஆல்ஃபர்ட்டுக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் புரியுது நான் அவனை கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக தடுத்து தீர்வுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க பேட்மிலே எடுத்து சும்மா சீரி பறக்கிறாரு ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மொத்த கோத்தமோட அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் ஹூலாஸ் இந்த மாதிரி ஜிம் கார்டனை ஒரு சேரில் கட்டி போட்டுக்கிட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஹாய் ஹாய் சார் ஜேம் முடிச்சுட்டியா எவ்வளோ நேரம் உனக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாரு ஜேம் இப்போ தான் நான் உன்னை அஃபிஷியலாக வெயிட் பண
என் உலகத்தில் நான் எல்லாரையும் அதை பார்த்துருக்கேன் ஆல்ஃப்ரெட்டை பார்த்துருக்கேன் பேட்மேனை பார்த்துருக்கேன் அவளை ஏன் பேட்மேனை யாருமே நம்பாத டைமில் நீ தான் பேட்மேன் இந்த உலகத்துக்கே வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லார் மத்தியிலும் நம்ப வச்சேன் வெல் டன் வெல் டன் பட் நான் பிறக்கிற டைமில் பேட்மேன் ஹூ லாஸ் பிறக்கிற டைமில் கரெக்டாக ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் கொண்டுட்டான் எனக்கு வர வழி தெரியல அவன் கூட நான் சும்மா இருப்பேனா நானும் எல்லாரையும் கொள்ள ஆரம்பித்தேன் அந்த இடத்துல தான் ஒன்று தேடினேன் ஆனால் நீ ஆல்ரெடி ஆசிடில் முங்கி நின்று உன்னோட மூக்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு மூக்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் எதுக்கு உனக்கு கண்ணாடி பட் இங்கே பாரு நீ இருக்க பார்க்கவே ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கு அண்டு உண்மையிலேயே உனக்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா இது நான் பேட்மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீ மட்டும் அந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஜோக்கர் கையில் நினைச்சுக்கிறேன் <laughs> தப்பிச்சு தான் பேரேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பண்ணுறாரு உங்கள் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்க கேட்டால் நம்ம ஜிம் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எழுந்து நீ நான் பெரிய ஆள்னு நினைக்கிறேன் நீ பெரிய வில்லன் நினைக்கிறியா இல்லை உன்னை மாதிரி ஆயிரம் லூஸுகளை நாங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஆயிரம் பேரையும் நாங்கள் வந்து அடைச்சி இந்த மாதிரி ஜெயிலில் போட்டிருக்கோம் உனக்கு அந்த ஜெயில் ட்ரெஸ் ரெடியாக இருக்குது உன்னை நான் ஜெயில் ட்ரெஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன்னு சொல்ல ஆமாம் பாப்பா 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 முதல்ல இந்த கண்ணாடி போகிறது அப்போ தான் கண்ணு நல்லாவே தெரியும் அப்போ தான் கண்ணால் கிளியராக பார்க்க முடியும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காமெடி பண்ணிக்கிட்டு பேட்மேன் வரட்டும் வரட்டும் தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா தோன்ற மொத்த பேட்மேன் டாக்ஸி மாதிரி டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ரோட்ல வந்து போயிட்டு இருக்காரு ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து பண்ண நடமாட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேனோட கண் மூலியமா வந்து ஏகப்பட்ட டார்க் எனர்ஜி வந்து எங்க ஃபில் அப் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் அவங்க அந்த சிட்டிசன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பத்தில் நல்லா தெரியுவாங்க இந்த டார்க் மெட்டர் மூலியமா அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த கொடூரமான விஷயம் வெளியில வருது இதை பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்ஃப்ரெட் பேட்மேன் நீங்கள் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வராரு ஐம் ஐம் ஓகே இப்போதைக்கு நான் அந்த டார்க் எனர்ஜி எங்கே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் பனிஷர் இந்த சிட்டியில் இருக்க எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லி ஆல்ஃப்ரெட் கிட்ட சொல்ல ஆல்ஃப்ரெட் அதை பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் ஜேம்ஸ் கண்ணு ஒன்று கான்டாக்ட் பண்ணி நீ அந்த கால்வாயை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி கேட்க எஸ் இப்போதைக்கு பதினேழு கால்வாய்கள் மூணு ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணுத்தையும் இப்போதைக்கு நான் போய் செக் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும் நீ பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸை கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ண போகிற அவனை கொண்டுடுவேன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் பேட்மேன் <laughs> நீ பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸாக மாறிட்டேனா அவன் சாகிற டைமில் உங்களை எல்லாம் சமாளிக்க முடியாது ஸோ என்ன பிளான்னு சொல்லி கேட்க அந்த கவலை ஏங்கிட்ட விடு ஜேம்ஸ் நீ இப்போதைக்கு அந்த கால்வை நோக்கி மட்டும் போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பி விட்டுட்டு இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ் பேக் உள்ள போகிறாரு ஸோ கரெக்டாக மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேக்சினேஷன் அந்த ஜோக்கரோட ஆன்டி டாக்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி செக் பண்ணி பார்க்குறாரு ஏதாவது கண்டாமினேட் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஸோ அந்த டைமில் கரெக்டாக பேக்ரவுண்டில் நம்ம ஜோக்கர் வராரு ஜோக்கரை பார்த்தோட பேட்மேனுக்கு சம்ம கோவம் ஆகிடுச்சு அவர் தூக்கி போட்டு மிதிக்க நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து இப்போதான் கண்டாமினேட் என்னோட <laughs> அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா பைனலாக ஜோக்கர் கிட்டே வச்சு நான் ஹெல்ப் கேட்குறாரு எனக்கு இந்த சண்டையோட முடிவில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல நான் சப்போஸ் பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸாக மாறிட்டனா என்னோட சப்போர்ட்டாக இருக்க ஆல்ஃபர்ட் கண்டிப்பாக நான் வந்து கொல்ல மாட்டான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஜோக்கர் வந்து பேனா கவலை விடு நான் தான் இருக்கேன் இந்த கன் இருக்கு ரெடியாக இருக்கு இப்போ கூட சொல்லு ஓகேனா சொல்கிறேன்
இங்கே பாரு என் நெஞ்சிலே கிராஸ் போடுறேன் பிங்கி ஸ்வேர் ஆனாச்சும் பண்ணுறேன் அம்மா மேலே சத்தியம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கும் போது அவர் கூட நம்ம ஜோக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துல இப்போதைக்கு சிரிச்சுட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் இதுதான் நம்ம பேட்மனோட பிளான் பி சப்போஸ் பேட்மேன் இந்த மாதிரி பேட்மன் ஹூல் ஆஃப்ஸா மாறிட்டானா ஜோக்கர் வந்து பேட்மேனை கொண்டுடுவாரு ஸோ இது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க என்ன டீல் இப்போ நம்ம பேட்மேன் டார்க் எனர்ஜி நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்காரு அது கரெக்டா பிளாக் ரெட் பிசன் மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசா வந்து குவி ஆரம்பிக்குது கண்டிப்பா அடுத்த ப்ரூஸ் நீங்க தான் வர போறோம் இந்த போட்டோல் ஓபன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்க போனோம்னா கண்டிப்பா பேட்மன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் வந்து பிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க போறாரு அங்க இருக்க செக்யூரிட்டி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேனை கன் பாயிண்ட்ல வந்து பிடிக்கிறான் நீ தான் பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் இந்த நரகத்தை நாச பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்பி உன் தலைமையில கை வை உன்னை நான் பிடிச்சிட்டேன் சொல்ல நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி காம் டவுன் எனக்கு உன்ன நல்லாவே தெரியும் டேவித் தனும் உன் பேர் நீ தான் அந்த பிளாக் ரெட் பிரிசனோட கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் ஸோ வெளியில இருக்க கேட்டை இழுத்து சாத்து ஏன்னா வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது உனக்கு பொன்னாடி பிள்ளைங்க இருக்காங்க நல்லாவே தெரியும் அண்ட் உன் பொண்ணுக்கு பேட்மேன் ரொம்ப பிடிக்கணும் எனக்கு தெரியும் டோன்ட் ஒரி ஐ எம் பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்ல டேவிட் வந்து பண்ணால் அந்த கண்ணை இறக்கிட்டு சாரி பேட்மேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் தேடி வந்தவன் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க கூடி சீக்கிரம் வருவான் இப்போதைக்கு நான் சொல்கிறதை மட்டும் பண்ணு கொஞ்சம் தூரமாக போய் நில்லு எப்போனாச்சும் போட்டோல் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்ம பேட்மேனோட முன்னேற்றி இருக்க அந்த பிளாக் கேட் மொத்தமாக மாறுது பேட்மேனுக்கு ஒரே சாங் ஸோ வேற ஒரு உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் போல இந்த பிளாக் கேட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கு நம்ம ஊரில் இருக்க பிளாக் கேட்டை விட கிட்டத்தட்ட நாலு மடங்கு பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லும் போது இல்லை ஆறு மடங்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது அந்த இடத்துல நம்ம ப்ரூஸ் வந்து நிற்கிறாரு அந்த பழைய பிளாக் கேட் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மடங்கு பெருசு பட் இருந்தாலும் நீங்க யாரு எதுக்கு இப்படி காஸ்டியூம் போதும் வந்து நின்றுட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி உள்ள வந்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்டு இருக்கும்போது அப்படியே இந்த ஊர்ல நம்ம ஜிம் கார்டன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரிம் நைட் இந்த மாதிரி ஜிம் கார்டன் தூக்கி அவரோட கட்டளத்தை அவன் தூட்டிட்டு ஓடு ஜிம் கார்டன் ஓடு என் உலகத்துல உனக்கு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய போரே நடந்துட்டு இருக்கோம் நான் இங்க என் முன்னாடி நீ கட்டு போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறத என்னால பார்க்க முடியல ஓடு நான் உன்னை துரத்தி துரத்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஜிங்கோட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு பட் பேக்ரவுண்டில் நம்ம ஜோக்கர் ஐ மீன் பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸோட அடிமையாக இருக்க அந்த நாலு ராபின்ஸும் ஓடி வந்து நம்ம ஜிம் கார்டனாக உயிரோட கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆப்போசிட் சைடில் பிளாக் கெட் பிரிசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேனும் அவர் ஆப்போசிட்லேயே ப்ரூஸ் வேன் ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரூஸ் வேன் எப்படி நீ உள்ளே வந்த எப்படி உள்ள செக்யூரிட்டி அப்டேட் பண்ண நீ யார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு சொல்லி கேட்கும்போது பேட்மேன் இப்போதைக்கு பேச டைம் இல்லை இங்கே வந்து உங்களை காப்பாற்றி ஆகணும்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட் வந்து மாறுது நார்மல் வேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரூஸ் வேன் ரிட்டன் ஆகிறாங்க சோ இத பார்த்தா பேட்மேனுக்கு கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் பேட்மேன் ஹூலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்த மாதிரி தெரியல பக்கத்துல டேவிட் இருக்க அவர் கையில இந்த ப்ரூஸ் வேணா ஓரமா கொண்டு போய் பத்திரமா பாத்துக்க நான் தான் பேட்மேன் ஹூல் ஆஸ் நினைச்சு நிறைய ஆபீசர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் திரும்பி அவங்கள கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி ஸ்மோக் பேலட்டை போட்டு தடுத்து நிறுத்துறாரு பட் ஆப்போசிட் சைட்ல டேவிட் வந்து திடீர்னு ஒரு மிகப்பெரிய டோர் ஷட் டவுன் பண்ணி நம்ம பேட்மேனையும் வேற ஒரு உலகத்துல வந்துட்டு இருக்க ப்ரூஸ் வேணையும் பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கிறாரு டேவிட் உனக்கு புரியலையா நான் முன்னாடியே சொன்னே நான் பேட்மேன் ஹூலாஸ் கிடையாதுன்னு சொல்ல ஓ எனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு அப்படின்னு சொல்லி கண்களுக்கு <laughs> பேட்மேன் ஹூ லாஸ் கண்கள் வழியா சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஏன் கண்கள் மூலியமா சொல்லி அவரோட மாஸ்கை கழட்டேன் உண்மையிலேயே டேவிட் அப்பேர் ஆகி இருந்தது பேட்மேன் ஹூ லாஸ் ஸோ இதை பார்த்தோம்னா நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரே ஷாக் பின்னாடி வந்து எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் வந்து சுத்தி வலைக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பேட்மேன் ஹூ லாஸ் டேவிடோட வேஷத்துல இருந்து அங்க பாருங்க அவன் உண்மையான பேட்மேன் ஹூ லாஸ் இப்ப பாருங்க இந்த பக்கத்துல இருக்க ப்ரூஸ் என்ன கொண்டுட்டான் ஸோ கண்டிப்பா அவனை நீங்க உயிரோட விடக்கூடாது இதுதான் செம்ம சான்ஸ் அவனை சுடுங்க அவனை சுட்டு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்ல பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அவரோட மனசுல நான் எப்போதுமே ஒரு மனுஷனோட உள்ளத்துல இருக்க நல்லதை தான் பார்ப்பேன் பட் இப்போதைக்கு நான் தெரியும் பார்க்கும்போது நல்லது என் கண்ணுக்கு தெரியல முழுக்க செவப்பா இருக்குன்னு சொல்லும் போது டேவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் கையில ஒரு ட்ரிகர் டிவைஸ் இருக்கு